crear un plan fiscal a 10 años para una jurisdicción tan endeudada como la nuestra es bien complejo y los números tienen que estar eh, le llamamos actualizado pero también le llamamos afinado o sea que el número sea lo más certero posible y varían o los números cambian de acuerdo a los recaudos de acuerdo al gasto eh, eh, o sea son números que, que varían con el tiempo no son fijos entonces tenemos que ir actualizándolos constantemente ¿para qué? para que las acciones que recomendamos para cerrar la brecha atiendan el problema adecuadamente sean suficientes y no sean en exceso no nos podemos quedar cortos ni nos podemos exceder para que tengan una idea una idea que les va a permitir comprender por qué hay que reestructurar la deuda y no pueden ser solo con recortes y medidas locales con todo lo que hemos hecho en estos tres años y ocho meses y nueve meses ya a diez años la deuda habrá bajado como a 58 mil millones de 72 donde estaba gente que piensa que, que piensa que yo he hecho muchísimo en términos de que, que si Alejandro recortó tanto, que si pusieron la crudita, que si no sé qué cuánto. Con todo lo que hemos hecho, a 10 años, eso re, re, reduciría la, la deuda de unos 72 mil millones donde estaba a 58. Por lo tanto, no es suficiente. ¿Eso quiere decir que hay que recortar más, que hay que tener más medidas de autoridad? No. Eso es lo que demuestra es que hay, es que, hay que reestructurar la deuda. Que la deuda según pactada no se puede pagar. Y eso sale el plan. Que no podemos quedarnos cortos en, nuestro, en nuestras acciones, y nuestra, incluyendo reestructurar la deuda, pero tampoco podemos eh, eh, ir demasiado lejos que afectemos el desarrollo económico del país.